Всем привет! У нас сегодня грандиозное событие. Мы везем кастрировать нашего Джека. Серега там практически рыдает горючими слезами. Ну, может, не надо. Ну, как же там? В общем, обойдемся. Я говорю, ну, смысл? Вся наша доброта исчезнет после того, как он три раза нам просто пометит стены. И будет такая вон, что все. Сейчас у него уже процесс запущен. Он постепенно начинает на кошек запрыгивать, хотя они стерилизованы. Короче, дальше тянуть нет смысла. Тем более, мы уже есть 8 месяцев. Поэтому поплакали мы, погоревали. Но, в принципе, если он все равно не будет жить половой жизнью, то, наверное, плакать не на чем. Ну, как бы нет шансов воспользоваться хозяйством своим. Поэтому, да, уже вызвали такси. Сейчас будем отправляться в путь. И что еще хочу отметить, что мы поедем в Краснодок. Это у нас ветеринарная клиника при приюте. Я стараюсь всех своих кошек туда возить. Во-первых, там демократичные цены. И во-вторых, у них все вырученные деньги идут на содержание животных, которые попадают в приют. Там обычно их около 500 одновременно. И все больные покалеченные, без лап, без глаз, без хвостов. В общем которым реально нужна помощь. Джек у нас обожает всякие коробки. Видите, сам залез в переноску. Джеки, ты же не знаешь. Куда мы его везем? Здесь раз подумал. Да, малыш? Сиди, сиди. Меньше работы будет. Джеки, ты такой мальчик, да? Ты такой любопытный, пацан. Любопытный. Сережа на любовь. Сережина любовь. Представьте, привезли собаку. Нашли на дороге без одного глаза. Второй тоже красный на выходе. Вот в этой одежде. И негде ее держать. Его просят оставить. А все вольеры переполнены. Собаки больные. Вот. Представьте, так что если вам понравилось пекинесик, то обязательно звоните в Краснодок, забирайте. Лапы все куда-то в стороны. Наверное, машина сбила. Хрипит. Хрипит, хрюнька. Бедненько. Уже Джеки сделали первый укол. Сказали, что это предварительный для расслабления. Наркоз будет чуть позже. Я решила зря не терять время, пойти посмотреть, как идут дела у животных. Потому что постоянно расширяется. Я говорю, когда в последний раз я здесь была, то территория была меньше. Там какого-то домика не было. Сейчас покажут. Здесь отделение с вещами, потому что многие живут на улице, собаки в вольерах. И им, конечно, холодно. Можно привозить теплые вещи вещи какие-нибудь старенькие но ну, в общем чтобы подстилки делать также можно газеты привозить видите здесь тоже отделение с газетами видимо ну, для тех кто писается пеленок не хватает и это как-то экономичнее чем тряпочки подкладывать дальше проходим в домик здесь несколько отделений тут видите уже щенок с воротником после операционным чтобы не разгрызал себе швы здесь Видимо, собачки, видите, в тепле после операции. Вот, тоже лапки травмированные. Боже мой, этого я видела на сайте Пекинесика. Без глазиков. А, его, видите, кормят консервами. Видимо, твердый корм нельзя. Гляньте, какой ужас. Ты пришел поздороваться. А, ой, кошмар, он вообще слепой, да? Слепыш, ста старикашечка, щеночки. Давай, давай, старайся. Ну. А что она делает? А, ну-ка. Как, как тебя зовут? Грязнулька. Бежевый грязнулька. Явно тоже не молодой парень. Надя укрывается, потому что прохладно. И видите, трясется. Хотя она на теплом она свитере. Помесь, да, по-моему, метис? Да, нет. нет? Да, Щенок нет. или взрослый? Щенок. А, похоже просто на триера той. Тоже дрожит, замерзла. Здесь тоже после операции, видимо, лапы сломанные. Вот, сзади напоминают хрюшки на лапки, такие лысенькие. Здесь такая комната свободная для котиков, и они на свободном выгуле. Их можно потискать. Вот такой, смотрите, напоминает 
Матильду нашу. Ну, такое лицо у него, конечно, более суровое. Та девочка? Нет. Мальчик тоже Мальчик. одноглазик. Да. да, красивый такой дирижер оркестра. Вы гляньте, здесь классно так сделали лежанки, несколько рядов. И вот они как хотят, в хаотичном порядке так валяются. Вот это прям шерстка аж вьется, как будто бы овечья. И огромная-огромная пуза. Тебе не временно, дорога. Должно быть стерилизовано. Ой, вот это вообще очень на Моте похоже. Такое у Моте лицо. Ну, залюбленная, а это суровая. Все в лежанках, смотрите, классно, много мест, очень тепло. И здесь тоже всех тискают. Здесь еще одна комнатка. Видите, тоже вольеров много кошачьих. Здесь прямо они тоже целыми семействами. Кисенька, что ты? Попрошайка. Не забывайте, если вам какой-то котик понравился, я под видео оставлю адрес сайта и там же есть телефон контактный любого можно забрать да да ой посмотрите а ты чё спокуха здесь семейство черных кстати похож на Джека нашего хорошо что Сережи нет он бы точно за слезу пустил что он мимо черных котов вообще ходить теперь не может ему везде Джек чудится белушка ты даже отвечаешь, да? Белушок. Ты же такой усталый. Котерка ждет хозяина своего. Здесь подглядывающая киса. Бдит внимательно, типа спит, а сама на самом деле глазками туда-сюда ходит. Ой, кто это? Привет. Черный кот звонок. Вот если вам не с кем поговорить, всегда можно с ним пообщаться. Скажи что-нибудь, скажи. Ой, да ты лапкой вот так вот делаешь, да? Так вот ты лапкой делаешь. А! Ты что-то... А, блин! Гляньте, он меня конкретно так ухватил, чуть не съел. Короче, я представляю, как он мышей жрет. Да я думаю, крыс жрет тоже. Вот, с такими лапами. Такой вот мальчик, типа, не уходите, я вас никуда не отпускал. Рыжуха такая, разноцветная киска, кстати, трехцветными бывают только кошки. Еще большая редкость рыжие кошки, девочки, в основном рыжие, чисто рыжие это коты. Здесь еще одна комнатка со свободным выгулом. Вот вы знаете, мне кажется, это просто идеально из всех возможных условий, как только можно в приюте животных содержать вот в такого домашнего типа. Гляньте, вот это вообще один в один рысь какая-то. Морда тоже чисто рысина. И сама как одна большая колбаска. Ты колбаска такая сосисочная, да? Ушка, видите, тут такое обкусано. Рыжуха. Ты рыжуха? Ой, какая же ты рыжуха, ты серуха. Опять хорошо, что Сережа рядом мне не понравилось. Видимо, после стерилизации надевают повязку на пузо, чтобы шов не расчесывали, пока не заживет и не снимут швы. В общем, такая уютная комнатка, даже кондиционер есть, куча подстилочек. Ну, вообще просто респект и уважуха. Когда в прошлый раз была, таких комнаток не было. Еще одна кошачья выгулочная комнатка. Представьте, сколько места надо. Тоже горшки. Здесь, ой, а гляньте, какая красотка. Ты красотка, Олег? А? Слушайте, она сейчас убежит. Нет, 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 нет. Возвращаемся, возвращаемся. Давайте, давайте, давайте. Короче, пришла, блин. Это лиса в куриный ряд. Надо как-нибудь позакрывать, потому что некому. Давайте, выходим, выходим, выходим. Сейчас закроем дверь, потому что как-то выпустить на улицу всю эту делегацию вообще не хочется. Вот, гляньте, тазик с водой, чтобы всем хватило. Вот это просто обалденный кот. Окраса вискас, но пушистый при этом. Вообще, сто лет таких не видела. Гляньте, котик с, видимо, удаленным веком, бедненький. И поэтому у него глазик, видите, моргать не может и слезится постоянно. Ну, все, тихо. Все хорошо, да. Все свои, все нормально. Забилась в свою ячейку. Бедняженько. И тут тоже такой красавец. Черно-белый пушистик. Встретит нам. 
попытки прорваться. Короче, верю до последнего, что я вырвусь, называется. Вот, и не помню, говорила ли я, что полностью приют — это благотворительная организация. Он частный, не государственный. Он не содержится муниципально, там, как, не знаю, больницы наши. И существует какой-то народ исключительно на пожертвования вот так ну в принципе даже приходя в ветеринарный кабинет вы тоже уже как-то помогаете ему существовать потому что представьте животных 500 штук да куча лекарств операции просто даже корм наполнитель оплата уборщиц там свет тепло это просто огромные деньги ежемесячно осталось как-нибудь по хитрому свалить чтобы за мной Никто не увязался. Быстро, 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 быстренько. И тут щеколда такая. Там зона вольеров. Мне, честно говоря, страшно туда идти. Вот, реально там что такие звуки. Сейчас заглянем. Вот. На территории есть вот такой вот вольер Смотрите, для выгул. Сколько ей? Она у нас уже, наверное, года три. Ну, представьте, три живет. года уже здесь живет. И вольерчик здесь такой, чтобы можно ноги. было побегать им здоровым собачкам. Выводят сюда по очереди их. Вот так. И даже с ними занимаются. Волонтеры, занимаются. волонтеры. В общем, Джека уже прооперировали. И он спит. И дали нам с собой еще два шприца на завтра и на послезавтра. Это антибиотики. Сказали немножко проколоть. Ой, в общем, я колоть не умею, но у нас Серега спец. Так что он будет заниматься лечением. Наконец-то мы дома. Сережа Джеку сделал постельку из, не знаю, сколько здесь тряпок. Большинство из них лоркины, в которых она живет, постиранные. Поэтому, не видите, все в маленькие дырочки. Вот, и чтобы ему, значит, тепло было, куча-куча друг на друге, такой эффект перинки. Плюс мы Джека еще накрыли, ну, точнее, Сережа, чтобы он не замерз. Собираемся мы закрыть дверь, всех кошек вывести, чтобы не доставали его, никто там играться не лез. И еще включили кондиционер для того, чтобы Джеку не было холодно.